హాయ్ హలో నేను ప్రతీక్ వెల్కమ్ టు చాయ్ బిస్కెట్ ఇవాళ మన షోలో అమెరికాలో చాలా ఫేమస్ అయిన కాన్ డాగ్స్ దాంతో పాటు ఒక మంచి ఆరెంజ్ పొమ్మగ్రనేట్ టీ మీకు చూపేయబోతున్నాను సౌత్ లో మనం ఎట్లయితే ఈ మిర్చి బజ్జీ పక్కోడి ఎలా తింటామో అక్కడ యుఎస్ లో చాయ్ టైం అవ్వంగానే వాళ్ళకి కాండాక్స్ డెఫినెట్ గా కావాలి ఎక్కువగా చలికాలంలో ఈ కాండాక్స్ చాలా హైగా ఉంటుంది సో అలాంటి ఒక కాండాక్స్ ని ఈ రోజు మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాను ఇప్పుడు మనం ఒక బ్యాటర్ చేసుకోవాలి అది వచ్చేసి మొక్కజున్న ఫ్లవర్ మొక్కజున్న పిండి ఏదైతే ఉందో దాన్ని కొంచెం మైదాని ఇది రెండింటి మిక్స్ చేసి ఒక మంచి చిక్కటి బ్యాటర్ చేసుకోవాలి సో ముందుగా నేను కొంచెం మైదా ఈ మైదాని ఏం చేశానంటే కొంచెం ఈ సాసేజ్ మీద చల్లుదాము అలా చల్లినట్టయితే దాని మీద ఉన్న ఆ వాటర్ అంటే నీళ్ళు కంటెంట్ ఏముంటుందో అదంతా ఈ మైదా సోప్ చేసుకుంటుంది అండ్ తర్వాత మనం బ్యాటర్లో ముంచినప్పుడు దానికి బాగా పట్టుకుంటుంది అనమాట సో ఇలా ఈ మైదాని తీసుకొని దీని మీద ఇలా మన సాసేజ్కి కార్న్ ఏదైతే ఈ బ్యాటర్ చేస్తున్నామో మొక్కజొన్న పిండి అది బాగా పట్టుకుంటుంది ఇంకా ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఒక కప్ మైదా వేసుకుందాము అండ్ దీంట్లోనే ఒక కప్ మొక్కజున్న పిండి ఉట్టి మొక్కజున్న పిండితో చేయాలంటే చాలా కష్టం సో ఆ మొక్కజున్న పిండికి ఒక బాడీనిచ్చి ఒక మంచి బ్యాటర్కి బ్యాటర్ చేసి అండ్ దాంతోపాటు ఈ సాసెస్కి కోట్ అవ్వాలి అంటే మనం ఈ మైదా కంపల్సరీగా యాడ్ చేయాలి సో ఒక కప్ మొక్కజున్న పిండి కూడా దీంట్లో యాడ్ చేస్తాను మొక్కజున్న అంటేనే స్వీట్ కదండి సో అలాంటి ఒక స్వీట్ ఆ కాండాక్లో ఉన్న ఆ స్వీట్నెస్ ఆ కాన్లో ఉన్న స్వీట్నెస్ని కొంచెం తీసుకురావడానికి మనం కొంచెం షుగర్ కూడా యాడ్ చేద్దాం దీంట్లో అండ్ దీంట్లోనే కొంచెం బేకింగ్ సోడా బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేయడం వల్ల మన బ్యాటర్ కొంచెం లైట్ అవుతుంది అండ్ ఈ సాసేజ్ మనం ఎప్పుడైతే మనం ఫ్రై చేస్తామో అప్పుడు ఆ క్రిస్పీనెస్ కూడా వస్తుంది దాంతో పాటు ఒక మంచి లైట్గా ఉండే కాండాక్ మనకి వస్తుంది అనమాట సో అందుకనే దీంట్లో ఒక అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా అండ్ ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ వేసి దీన్ని ఫస్ట్ దీన్ని మిక్స్ చేసేసుకుందాము నా దగ్గర ఈ క్రషర్ ఉంది దీంతో మన మిరియాల్ని ఇలా ఈ మిరియాల పొడి వల్ల ఇంకొంచెం మంచి అప్పుడప్పుడు తినేటప్పుడు అక్కడక్కడ స్పైసీనెస్ తాకినప్పుడు బాగుంటుంది అండ్ ఫైనల్గా దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు ఒక అర టీ స్పూన్ ఉప్పు కూడా అంతేనండి ఈ ఈ మైదా బేకింగ్ పౌడర్ ఏదైతే యాడ్ చేసామో ఇవన్నీ ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసుకుందాము ఇలా మనం ఇదంతా మిక్స్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మధ్యలో మన ఈ గుడ్డుని దీంట్లో వేసుకుందాము సో ఇలా ఒక గుడ్డు తీసుకొని ఇలా దీంట్లో వేసేద్దాం ఇప్పుడు ఈ గుడ్డుని కొంచెం పాలు కూడా యాడ్ చేసి దాంట్లో ఈ బ్యాటర్ లాగా థిక్ బ్యాటర్ లా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో దీంట్లోనే కొంచెం పాలు ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఇలా మెల్లమెల్లమెల్లగా ఒక థిక్ బ్యాటర్ చేసేస్తున్నాం ఈ బ్యాటర్ అయ్యే లోపల మీరు వెయిట్ చేయకుండా ఆయిల్ కూడా పక్కన పెట్టుకున్నట్టయితే స్ట్రేట్ అవే మన సాసేజ్ని స్క్యూ చేసి మనం ఫ్రై చేసుకోవచ్చు సో ఇంకో పక్కన మన ఆయిల్ కూడా నా దగ్గర ఇక్కడ వేడైపోతుంది ఈ బ్యాటర్ని కొంచెం బాగా కలపండి సో దాటి కొంచెం ఆ ఏరియేషన్ అనేది దీంట్లో క్రియేట్ అవుతుంది దానివల్ల బ్యాటర్ కూడా లైట్గా అవుతుంది సో ఇలా మీరు చూడండి ఈ కన్సిస్టెన్సీ చాలా ముఖ్యం సో ఇలా ఇలా పడేటట్టు ఉండాలి మన ఈ బ్యాటర్ సో అలా ఉన్నట్టయితే సాసేజ్ ఏదైతే ఉందో దానికి బాగా పట్టుకుంటుంది సో మన కాండక్ట్ చూడడం కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు మన ఈ బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయినా రెస్ట్ చేయండి మీరు ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ అలా చేయడం వల్ల కొంచెం అది కొంచెం సెటిల్ అవుట్ అయిపోయిన తర్వాత బ్యాటర్ కూడా చాలా మంచిగా వస్తుంది అంటే ఒక క్రిస్పీ టెక్స్చర్ అనేది మీకు ఫామ్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు నా దగ్గర ఈ గ్లాస్ ఇక్కడ ఉంది గ్లాస్ ఎందుకు అనుకుంటున్నారా మీకు చెప్తాను దానికన్నా ముందు మనం చేయాల్సింది ఈ సాసేజ్ అయితే దాన్ని స్క్యూ చేయాలి స్క్యూ అంటే ఏంటండి ఇలా మనం ఒక టూత్ పిక్ అంటే ఈ ఇలాంటి ఒక పెద్ద స్టిక్ని తీసుకొని వుడెన్ స్టిక్ని దాంట్లో ఈ సాసేజ్ని సాసెస్ కొంచెం ఇప్పుడు చూడండి ఒక చాక్లెట్ లాగా అయిపోయింది కదా మనం లాలీపాప్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలా అయిపోయింది 
సో మనం ఇది స్క్యూ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ గ్లాస్లో మనం ఈ బ్యాటరీ వేసుకోవాలి ఎందుకు అని అనుకుంటున్నారా మనం దీంట్లో చేసుకున్నట్టయితే దీనికి మొత్తం కంప్లీట్గా రాదు సో మళ్ళీ నీట్ ఫినిషింగ్ కూడా రాదనమాట సో కొంచెం నీట్గా మనకి అనుకూలంగా ఉండాలి అంటే మనం ఈ బ్యాటరీని గ్లాస్లో వేసేసుకుందాము సో కంప్లీట్ ఈ బ్యాటర్ ఈ బ్యాటర్ అంతా ఇందులో ఇలా పోసుకుందాము సో ఇలా వేసినప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఎలా ఉందో సో ఎంత చిక్కగా ఉందో మీకు దీంతో తెలిసిపోతుంది ఇలా మనం ఈ బ్యాటర్ని దీంట్లో వేసి ఇప్పుడు గ్లాస్ని మన ఆయిల్ ఎక్కడ ఉందో దాని దగ్గరగా పెట్టుకున్నాము సో ఈ సాసెస్ ఏదైతుందో ఈ సాసెస్ క్లీన్ చేసాం కదా దీన్ని ఈ బ్యాటర్లు ఇలా ముంచుదాం సో ఆయిల్ నుంచి ఈ మూడింటిని ఇలా స్టిక్ ఏదైతుందో ఈ టూత్ పిక్ని పట్టుకొని మనం దీన్ని ఇలా తీసేద్దాము ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ కూడా ఇక్కడే వెళ్ళేటట్టు చూద్దాము ఈ టేల్స్ ఏదైతుందో అది కామన్ అండి సో టేల్స్ని మనం సర్వ్ చేసే ముందు తీసేయచ్చు అనమాట సో ఇలా పేపర్ మీద నేను నీట్గా ఇలా పెట్టుకున్నాం సో ఇక్కడ మన దగ్గర ఈ కార్న్ డాగ్ని ఇలా ప్లేట్లో వేసుకుందాము టూ కాండాక్స్ అండ్ దానిపైన మనం కెచప్తో టాప్ చేసుకున్నాము సో చూసారు కదండి మన కార్న్ డాక్స్ దాన్ని మంచి కెచప్తో దాన్ని టాప్ కూడా చేసేసాను ఇప్పుడు ఇది టేస్ట్ చేసి ఇది ఎలా టేస్ట్ చేస్తుందో మీకు చెప్తాను వావ్ చాలా బాగుందండి నన్ను ఇందాక మీరు చెప్పిన మనం మిరియాలు యాడ్ చేసినప్పుడు అక్కడక్కడ తగులుతుందనన్న అలానే దీంట్లో కూడా ఉంది సో ఇలాంటి ఒక మంచి కాండాక్ట్తో పాటు ఒక మంచి గ్రీన్ టీ కూడా ఉంటే బాగుంటుంది కదా సో అందుకే మీకు ఇప్పుడు చూపిపోతున్నాను ఆరెంజ్ పొమ్మగ్రెనేట్ టీ సో ముందుగా మనం ఒక పాట్లో కొంచెం వేడి నీళ్ళు పెట్టుకుందాము చాలా సింపుల్ రెగ్యులర్గా హాట్ వాటర్ ఉంటే చాలు మనకి గ్రీన్ టీ రెడీ అయిపోతుంది కానీ మనం ఈ హాట్ వాటర్లో కొంచెం ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఇంకా ఈ పొమ్మగ్రెన్ జ్యూస్ని కూడా బాయిల్ చేసి అందులో ఈ గ్రీన్ టీలోని వచ్చే ఆ జ్యూసెస్ ఏదైతే అవన్నీ దీంట్లో ఎక్స్ట్రా టెట్ చేద్దాం మనము సో ఇలా ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఇలాంటి గ్రీన్ టీ వచ్చేసి మీరు రోజు అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ఆగినట్టయితే మీ బాడీలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోతుంది అండ్ మీ స్కిన్ని చాలా క్లీన్గా ఉంచుతుంది ఎక్కువ మీ పింపుల్స్ రాకుండా అండ్ మీ స్కిన్కి ఎక్కువ ఆ పోర్స్ అనేది ఉంటుందో అవంతా ఓపెన్ అప్ అయిపోయి ఒక క్లీన్ ఫ్రెష్ స్కిన్ అయిపోతుంది అండ్ ఆల్సో మీకు యాంటీ ఏజింగ్ ఇది ఒక మంచి ఒక యాంటీ ఏజింగ్ అనమాట చాలామంది థర్టీస్లో ఉన్నప్పుడే వాళ్ళకి రింకుల్స్ వస్తూ ఉంటుంది అలా రాకుండా ఇలా రెగ్యులర్గా మీరు త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ తాగినట్టయితే ఒక మంచి స్కిన్ అండ్ దాంతోపాటు మీ హెల్త్ కూడా చాలా బాగుంటుంది నా ఇక్కడ చూస్తే టీ ఒక బాయిల్ స్టేజ్కి వస్తుంది ఈ స్టేజ్లో నేను ఈ గ్రీన్ టీ బ్యాగ్ని కూడా ఇలా వేసేస్తాను దీంట్లో సో దట్ అది అలా సోక్ అయినప్పుడు మెల్లగా దాంట్లోని జ్యూసెస్ అన్నీ మెల్లగా అలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఇంకా వాటర్ ఇంకా ఈ గ్రీన్ టీ ఏదైతే యాడ్ చేసానో అంతా మంచిగా బాయిల్ అవుతుంది దీన్ని ఇప్పుడు ఆఫ్ చేసేద్దాము ఆ గ్రీన్ టీలోని ఎక్స్ట్రాక్ అంతా మెల్లగా వచ్చేస్తుంటుంది దాని మధ్యలో మనం దీంట్లో కొంచెం షుగర్ సిరప్ దీంట్లో షుగర్ వచ్చేసి ఎక్స్ట్రీమ్ ఆప్షనల్ అండి మీకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే వద్దు సో ఈ టైంలో దీంట్లో కొంచెం పొమ్మగ్రెనెట్ జ్యూస్ ఇది కూడా దీంట్లో వేసేద్దాము ఇది థిక్ పొమ్మగ్రెనెట్ సిరప్ అండి సో కావాలంటే మీరు పొమ్మగ్రెనెట్స్ కూడా క్రష్ చేసుకొని దీంట్లో వేయచ్చు లేదంటే ఇలా సిరప్లో కూడా వేయించుకుంటా ఇలా కొంచెం ఈ పొమ్మగ్రెనెట్ సిరప్ దీంట్లో యాడ్ చేసేసాను అండ్ ఫైనల్గా దీంట్లో మనం కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ మన గ్లాస్లోనే కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ యాడ్ చేసి దీన్ని సర్వ్ చేసుకున్నాము చాలా సింపుల్గా అయిపోయింది కాబట్టి ఈ ఆరెంజ్ పొమ్మగ్రెనెట్ టీ సో ఇలా కొంచెం ఈ నిమ్మకాయ మన గ్లాస్లో వేసుకుందాం చెప్పాలంటే ఒక హాఫ్ లెమన్ వేసుకోవచ్చు కొంచెం మీరు పులుపు తక్కువ కావాలంటే ఒక టూ డ్రాప్స్ సరిపోతుంది 
దీన్ని సర్వ్ చేసే ముందు అంటే మనం టీ దాంట్లో పోసుకునే ముందు ఈ గ్రీన్ టీ బ్యాగ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని కూడా బాగా ఇలా కలుపుదాము సో దట్ దాంట్లో ఎక్స్ట్రా జ్యూసెస్ ఏమున్నాయో అవన్నీ వచ్చేస్తుంది అనమాట అంతేనండి మన ఈ ఆరెంజ్ పొమ్మగ్రేనెట్ టీ రెడీ అయిపోయినట్టే సో దీన్ని ఇలా సర్వ్ చేసేసుకుందాము వా ఆ కలర్ చూడండి చాలా బ్రైట్గా ఉంది అది తాగే అలా ఎవరికైనా ఇలా ఆఫర్ చేయగానే ఒక మంచి ఒక బ్రైట్నెస్ అని వచ్చేస్తుంది ఎక్సైట్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది దీన్ని ఒక లెమన్ వేస్తో మనం గార్నిష్ చేసుకుందాము ఇలా గార్నిష్ చేసుకున్నాం కదా ఇంకా ఏం మాత్రం వెయిట్ చేయకుండా ఇలాంటి ఒక హెల్తీ ఆరెంజ్ పొమ్ముగనే టీ అండ్ దాంతోపాటు కార్న్ డాక్స్ని హ్యాపీగా కూర్చొని ఎంజాయ్ చేద్దాము ఇవాళ్ళ మన కాంబినేషన్ కార్న్ డాక్ అండ్ ఆరెంజ్ పొమ్మగ్రేట్ టీ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు మీకు టేస్ట్ చేసి చెప్తాను సో ముందుగా నేను మన ఆరెంజ్ పొమ్మగ్రేట్ టీ తాగుతాను ఎందుకంటే ఈ కలర్ వచ్చేసి చాలా బాగుందండి అండ్ ఆ స్మెల్ కూడా చాలా బాగా కొడుతుంది సో ఫస్ట్ ఇది టేస్ట్ చేసి చెప్తాను మీకు బావు చాలా బాగుంది ఆ గ్రీన్ టీ ఆ టీలోని ఫ్లేవర్ అండ్ దాంతోపాటు ఆరెంజ్ ఇంకా పొమ్మగ్రేనెట్ కాంబినేషన్లో కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ ఆడవడం చాలా బాగుంది అలాంటి ఒక మంచి కాంబినేషన్లో ఇలాంటి ఒక హాట్ డాగ్ ఇంకా బాగుంటుంది అందుకే ఇప్పుడు ఇది కూడా టేస్ట్ చేసి మీకు చెప్తాను చాలా చాలా బాగుంది బయట ఒక క్రంచి ఫినిషింగ్ దాంతోపాటు లోపల ఈ సాసేజ్ చాలా జ్యూసీగా ఉంది ఇలాంటి ఒక కాంబినేషన్లో మనకి టొమాటో కెచప్ కూడా ఆడేది అంటే మీరు చూడండి ఇక్కడ మన కార్న్ డాగ్ చికెన్ అండ్ దాంతోపాటు టొమాటో కెచప్ పర్ఫెక్ట్గా ఉందండి కార్న్ డాగ్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా మైదా పిండి మొక్కజొన్న పిండి షుగర్ బేకింగ్ సోడా ఉప్పు మిరియాల పొడి గుడ్డు పాలు పోసి ఒక చిక్కటి బ్యాటర్ తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చికెన్ సాసేజ్ని స్కీవర్స్లో గుచ్చి బ్యాటర్లో ముంచి ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుంటే కార్న్ డాగ్స్ రెడీ ఆరెంజ్ పొమోగ్రానెట్ టీ తయారు చేసే విధానం ముందుగా ఒక గిన్నెలో కొద్దిగా వాటర్ పోసుకొని అందులో ఆరెంజ్ జ్యూస్ గ్రీన్ టీ బ్యాగ్ షుగర్ సిరప్ పొమోగ్రానెట్ సిరప్ వేసి బాగా మరగనివ్వాలి ఇప్పుడు నిమ్మరసం వేసుకున్న గ్లాస్లో సర్వ్ చేసుకుంటే ఆరెంజ్ పొమోగ్రానెట్ టీ రెడీ చూసారు కదా ఈ కాంబినేషన్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి కాంబినేషన్ మళ్ళీ ఛాయ్ బిస్కెట్ లో ఇంకా మంచి కాంబినేషన్ తో మీ ముందుంటాను మీ ప్రతి